அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான நவம்பர் மாத ராசி பலன்கள் சூரியன் துலாம் ராசியில் இருந்து விருச்சிக ராசிக்கு நவம்பர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் சுக்கிரன் விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் செவ்வாய் கன்னிராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்கு நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் ராகு இந்த மாதம் முழுவதும் மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியில் சஞ்சரிப்பார்கள் வக்ர கதி அடையும் புதன் விருச்சக ராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்கு நவம்பர் ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் அதன் பின் புதன் துலாம் ராசியின் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று வக்ர நிவர்த்தி அடைகிறார் குரு விருச்சக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு நவம்பர் நான்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் குரு சனி பகவான் மற்றும் கேதுவுடன் இணைந்து சஞ்சரிப்பது ஒரு குறிப்பிடத்தட்டு நிகழ்வாகும் முக்கிய கிரகங்கள் தனுசு ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் சில ராசிகள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பெறுகின்றன எனினும் பிற ராசிகளுக்கு அது சாதகமற்ற பலனை தரக்கூடும் ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் செவ்வாய் மற்றும் சனி பகவான் ஒருவரை ஒருவர் பார்வையிடுவது நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் நிறைவடைகிறது பங்கு சந்தை நிலவரம் நிலையற்று இருந்தாலும் ஒரு தெளிவான திசை கிடைக்கும் இந்த மாதம் குரு பயிற்சி நடைபெறுவதால் உங்கள் குரு பயிற்சி பலன்களை பார்ப்பது நல்லது ஏனென்றால் அனைவருக்கும் அதிர்ஷ்டத்தில் சில குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளது எப்போதும் சிந்தித்து முடிவெடுக்கும் கண்ணீராசி அன்பர்களே இந்த காலகட்டத்தில் புண்ணிய தலங்களுக்கு யாத்திரை செல்ல வேண்டி வரலாம் பண வரத்து திருப்திகரமாக இருக்கும் பல வகையிலும் பிறர் உதவி கிடைக்க பெறுவீர்கள் புத்தி சாதுரியம் அதிகரிக்கும் யாருக்கும் வாக்குறுதிகள் கொடுப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது மனதில் இருக்கும் கவலைகளை வெளிக்காட்டாமல் சிரித்த முகத்துடன் அனைவரிடமும் பழகுவீர்கள் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் மற்றவர்களுக்காக பொறுப்புகள் ஏற்கும் போது மிகவும் கவனமாக இருப்பது வீண் பழி ஏற்படாமல் தடுக்கும் குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுடன் அனுசரித்து செல்வது நன்மை தரும் உறவினர்கள் வருகை மகிழ்ச்சி தரும் குடும்பத்தில் இருப்பவர்களால் நன்மை உண்டாகும் பெண்களுக்கு மற்றவர்கள் உதவி கிடைப்பதன் மூலம் காரிய அனுகூலம் உண்டாகும் அரசியல்வாதிகள் கட்சியின் மேலிடத்தில் கணிசமான ஆதரவை பெறுவீர்கள் அதே சமயம் தொண்டர்கள் உங்களிடம் சற்று பாராமுகமாகவே நடந்து கொள்வார்கள் கலை துறையினருக்கு அனைத்து வேலைகளும் சுமூகமாக முடியும் உங்களை தேடி புதிய வாய்ப்புகள் வரும் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் தாமாகவே அமையும் மாணவர்களுக்கு கல்வியில் முன்னேற்றம் காண அனுபவபூர்வமான அறிவு கை கொடுக்கும் ஆசிரியர்கள் சக மாணவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும் கடினமாக உழைக்க வேண்டிய காலம் இது உங்கள் தொழில் சம்பந்தமாக நீங்கள் வெளியூர் செல்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது இதனால் உங்களுக்கு சிறிது சோர்வு ஏற்படும் இருந்தாலும் உங்கள் விடாமுயற்சியால் வெற்றியடைவீர்கள் புதியதாக ஏதேனும் தொழில் தொடங்குவதாக இருந்தால் யோசித்து திட்டமிட்டு செயல்படுவது நல்லது இந்த மாதம் எந்த ஒரு அவசர காரியங்களிலும் ஈடுபட வேண்டாம் முக்கிய சமயங்களில் பொறுமையை கடைபிடிப்பது அவசியம் குடும்பத்தில் மனம் மகிழும்படியான நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பண வரவு திருப்தியாக இருக்கும் கடன் பிரச்சனை சமாளிக்கும்படி இருக்கும் மற்றவப்படி வேறு எந்த பிரச்சனையும் வர வாய்ப்பில்லை வழக்குகளில் சாதகமான போக்கு காணப்படும் உடன் பிறப்புகளுடன் வீண் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படும் வண்டி வாகனங்களில் செல்லும் போது இரவு நேரங்களில் செல்லும் போது கவனம் தேவை உடல் உபாதைகள் நீங்கும் மன குழப்பம் தோன்றி மறையும் பெரிய மனிதர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும் ஒரு சிலருக்கு வெளிநாடு சென்று வரும் யோகம் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் புது தொழில் தொடங்கும் யோகம் உண்டு சூரியன் உங்கள் ராசியின் இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் வீட்டிற்கு பெயருவது இந்த மாதத்தின் இரண்டாம் பாதியில் சாதகமான நிலையை காட்டுகின்றது 
ராகு உங்கள் ராசியின் பத்தாம் வீட்டிலும் கேது நான்காம் வீட்டிலும் சஞ்சரித்து சாதகமற்ற பலனை தரக்கூடும் புதன் மற்றும் சுக்கரன் நல்ல நிலையில் இந்த மாதமும் சஞ்சரிக்கின்றனர் செவ்வாய் உங்கள் ஜென்ம ராசியில் நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் சஞ்சரிப்பது உங்களுக்கு நல்ல நிவாரணத்தை தரும் குரு உங்கள் ராசியின் நான்காம் வீட்டிற்கு பெயருவது உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை தரும் அர்த்தாஷ்டம சனியின் தாக்கம் நவம்பர் பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது முதல் குறைய தொடங்கும் இந்த மாதம் கடந்த மாதத்தை விட சிறப்பாக இருக்கும் நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியை எதிர்பார்ப்பதால் அது தற்போது நடப்பது சற்று கடினமே எனினும் உங்கள் மன பதற்றம் மற்றும் அழுத்தம் குறையும் மற்றும் நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் சனி பகவான் உங்கள் ஜென்ம ராசியை பார்வையிடுவதால் இந்த மாத உடல் நலம் பாதிக்கப்படலாம் நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது வரை உடல் உபாதைகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடும் செவ்வாய் ஜென்ம ராசியை விட்டு நகர்ந்த பின் உங்கள் பதற்றம் குறையும் நீங்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள திட்டமிட்டிருந்தால் நவம்பர் பதினொன்று வரை காத்திருப்பது நல்லது நீங்கள் சமீப கடந்த காலத்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்திருந்தால் நவம்பர் பதினொன்றுக்கு மேல் உங்கள் உடல் நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் உங்கள் பெற்றோர்களின் உடல் நலத்தில் இந்த மாதம் முன்னேற்றம் ஏற்படும் உங்கள் மருத்துவ செலவுகள் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்கு மேல் குறையும் வாகனம் ஓட்டும்போது கவனம் தேவை இரவு நேரங்களில் நவம்பர் பதினொன்று வரை தொலைதூர பயணம் செய்வதை தவிர்ப்பது நல்லது ஹனுமான் சலிச கேட்பதால் உடல்நல பிரச்சனைகளின் தாக்கம் குறையும் கடவுள் வழிபாடு மற்றும் தியானம் செய்து உங்கள் நேர்மறை சக்திகளை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த மாதத்தின் தொடக்கம் சற்று மோசமாக இருக்கலாம் நவம்பர் பத்து வரை உங்களுக்கு எந்த நிவாரணம் இல்லாமல் இருக்கலாம் சனி பகவான் மற்றும் செவ்வாய் உங்கள் பதற்றத்தை அதிகரித்து குடும்பத்தில் பிரச்சனையை அதிகரிக்கக்கூடும் நீங்கள் கடுமையான வார்த்தைகளை பேசக்கூடும் அது உங்கள் நிலையை மேலும் மோசமாக்கக்கூடும் எனினும் விடயங்கள் நவம்பர் பதினொன்றுக்கு மேல் சற்று நல்ல நிலைக்கு மாறும் உங்களது தேவையற்ற பதற்றம் மற்றும் மன அழுத்தம் குறையும் உங்கள் மனம் பலம் பெற்று குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை சமாளிக்க தயாராகும் சுக்கிரன் மற்றும் குரு நல்ல நிலைக்கு வருவதால் உங்களுக்கு நவம்பர் பதினெட்டு வாக்கில் நல்ல செய்திகள் வரும் நீங்கள் உங்கள் மனைவி அல்லது கணவன் குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தினர்களுடன் இருக்கும் உறவில் கலவையான பலன்களை பார்ப்பீர்கள் எனினும் இந்த மாதம் நாட்கள் நகர நகர நீங்கள் உங்கள் பிரச்சனைகளை குறைவதை காண்பீர்கள் அடுத்த சில மாதங்கள் காத்திருந்து அதன் பின் சுப காரியங்கள் நிகழ்த்த திட்டமிடலாம் நீங்கள் உங்களது மோசமான குடும்ப பிரச்சனைகளை கடந்து விடுவீர்கள் நீங்கள் மேலும் அடுத்த சில மாதங்கள் காத்திருந்து நல்ல நேர்மறை மாற்றங்களையும் மகிழ்ச்சியையும் பெறலாம் மாணவர்கள் முதல் இரண்டு வாரங்களுக்கு கடுமையான நேரத்தை சந்திக்க நேரிடும் நீங்கள் பதற்றம் மற்றும் மன அழுத்தம் நிறைந்த சூழலில் இருப்பீர்கள் தேவையற்ற எண்ணங்கள் தோன்றும் எனினும் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்கு மேல் நல்ல நேர்மறை மாற்றங்கள் ஏற்படும் குரு மற்றும் செவ்வாய் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிப்பார்கள் உங்கள் மனம் அதிக தெளிவு பெறும் உங்கள் மனம் படிப்பில் கவனம் செலுத்தும் நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை வாகனம் ஓட்டும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் விளையாட்டில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும் உங்கள் நண்பர்களுடன் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்கு மேல் வெளியே செல்வதில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் எனினும் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தின் இறுதி பகுதியில் இருந்து குரு செவ்வாய் சுக்கிரன் மற்றும் ராகுவிடம் இருந்து நல்ல நிவாரணத்தை எதிர்பார்க்கலாம் இந்த மாதம் முழுவதும் அசைவ உணவை தவிர்ப்பது நல்லது ஏகாதசி நாட்களில் விரதம் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள் குரு பகவான் கோவிலில் மற்றும் சனி பகவான் கோவிலுக்கு சென்று வருவது நல்லது சிவனை சனிக்கிழமைகளில் வணங்கி வருவதால் மனோபலம் அதிகரிக்கும் பெருமாளை வணங்கி உங்கள் நிதி பிரச்சனைகளை குறைத்து கொள்ளுங்கள் விஷ்ணு சகாசர நாமம் மற்றும் சுதர்சன மகா மந்திரம் கேட்பதால் எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கும் ஹனுமான் சாலிச மற்றும் ஆதித்ய ஹிருதயம் கேட்பதால் ஆறுதலாக இருக்கும் 
முதியவர்கள் முதியவர் இல்லங்கள் மற்றும் மாற்று திறனாளிகளுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்ன நேர்களை உங்கள் ராசிக்கான நவம்பர் மாத பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு